हाय एवरीवन वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल क्यू के बारे में बात करते हैं आज फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है एंड इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड एस एस पी पर से एंड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर इट इन द राइट वे शॉर्टकट तरीके से नहीं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये ऑयल क्यूज क्या है बिकॉज बिना ऑयल की उसको समझे अगर आप यू नो जस्ट स्ट्रेट अवे यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द प्रोसेस एंड स्ट्रेट अवे यू डेल्व इन टू द प्रोसेस तो फिर कैसे आप अपने आप काम कैसे करेंगे आप सारा जो असेसमेंट है वो आपके व्यक्तित्व का है जब आप समझेंगे ही नहीं कि व्यक्तित्व को नापने का पैमाना क्या है तो आप उस पर कैसे काम करेंगे <coughs> तो इसी सीरीज में मैं कुछ ऑयल क्यूज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। अगर ऑयल क्यूज़ के बारे में अगर आप डी के स्टेटमेंट्स पे जाएंगे जो उनके डेफिनेशंस हैं उस पे जाएंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको कुछ समझ नहीं आएगा आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा बिकॉज जो भाषा उसमें यूज़ की गई है और जो चीज़ें वो लिखना चाह रहे हैं उसका जो वैल्यूशन है वो कॉमन लैंग्वेज से थोड़ा अलग है उसका रीज़न भी है अलग होने का खैर हमारा वो कंसर्न नहीं है मेरा कंसर्न आपसे ये है कि मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज द ऑयल क्यू व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ इट एंड हाउ यू कैन बिल्ड दिस बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट इफ पॉसिबल आई एम श्योर इट इज पॉसिबल Uh, I am putting a lot of efforts to build this new channel, and I am sure your support will help me. So <coughs> after that, very important equal cue. उसको हम लोग कहते हैं reasoning ability. दस पंद्रह मिनट के वीडियो में उसके बारे में समझना इतना आसान नहीं है. In fact, जो मेरी classes होती हैं और जो online classes में लेता हूँ. उसमें मैं रीजनिंग एबिलिटी समझाने में आधा आधा घंटा लगा देता हूँ बिकॉज जब तक आप उसको कोर वैल्यू को नहीं समझेंगे और जब तक आप उसको अपने से रिलेट नहीं करेंगे यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिलेट द सब्जेक्ट विथ यू सारे ओल की उसका मतलब एक तो स्ट्रेट फेस है और एक ये कि हाउ डज इट रिलेट टू यू एंड वॉट ऑल थिंग्स यू शुड बी डूइंग एज ए पर्सनैलिटी टू बिल्ड इट तो लेट स्टार्ट विथ रीजनिंग एबिलिटी अगर आप इसको प्लेन एंड सिंपल शब्दों में समझेंगे तो ये है कि इट इज योर अबिलिटी टू थिंक रैशनली और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो इट इज जस्ट योर लॉजिकल एबिलिटीज मैं रीजनिंग एबिलिटी को वन वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो मैं यही कहूंगा कि आप कितने लॉजिकल हैं आप खुद भी समझ सकते हैं कि कोई भी एस हो चाहे कोई भी नौकरी हो अक्रॉस द बोर्ड वट वुड यू लाइक टू सी द मोस्ट इन यू एज अ पर्सन एज अ लीडर सिंस यू आर ट्राइंग फॉर अ लीडरशिप रोल वट वुड यू लाइक टू डू ही वुड लाइक टू सी कि वेदर यू आर अ लॉजिकल पर्सन और यू आर अ लॉजिकल पर्सन इफ यू आर अ लॉजिकल पर्सन देन ओनली यू कैन लॉजिकली मूव अड इन लाइफ You will not like any leader who is illogical, who is just talking whatever comes to his mind through his head. You will not like that. Reasoning ability is your logical ability also. But beyond that, first part which I told, it is your ability to think rationally. Thinking rationally का मतलब ये है कि क्या आप emotions को एक side करके और रैशनली सोच पाते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में कई बार हम लोग डिसीजन इमोशनली चार्ज होके लेते हैं आप प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ले लीजिए जितने भी क्राइम्स होते हैं अंटे अनलेस वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है सॉरी अंटे अनलेस वो कोल्ड ब्लडेड हैं कोल्ड ब्लडेड मतलब समवन गोज एंड जस्ट किल समवन देर आर पीपल लाइक दिस उसको आप साइकोपैथ भी बोल सकते हैं प्लान करते हैं फर्क ही नहीं पड़ता बहुत ही अलग सा ही उनका बिल्टअप है उस बारे में नहीं जाते हैं परंतु कई लोग मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन विदाउट पुटिंग इमोशंस इनसाइड इट अगर आप इमोशनल होकर चार्ज होकर सोचेंगे तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा 
मेजोरिटी ऑफ केसेस में जैसे कि हम मान लीजिए वॉर सिचुएशन ही ले लेते हैं मान लीजिए सामने से गोलियां चल रही हैं तो आप इमोशनल होके और ये कह के कि यू नो मेरे देश की इज्जत का सम्मान का ये और वो और वो सवाल है और पूरे प्लाटून को सामने खड़ा कर देंगे तो क्या आपकी प्लाटून मर नहीं जाएगी उनको गोलियाँ लगेंगी तो इमोशनल चार्जिंग नहीं करना है आपको स्ट्रेटिक करना है रैशनल करना है मारना तो है ही उनको परंतु ऐसे नहीं कि आप आप पोजीशन लेंगे आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे आप हो सकता है पीछे से कुछ कवर मंगाएंगे उनके ऊपर पहले यू नो बम्बार्डमेंट कर देंगे आर्टलरी मंगाएंगे मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा वेरी वेग वेरी वेग एग्जाम्पल दैट इज रैशनल सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो वेदर यू शुड बी चूजिंग दिस और दैट नो वट एवर यू आर चूजिंग इज इट अमोशनल डिसीजन और इज इट अ रैशनल डिसीजन रशिया यूक्रेन वार को ले लीजिए क्या जरूरत थी यूक्रेन को रशिया से भिड़ने की इतना इमोशनल होने की जरूरत थी नहीं अभी जो यूक्रेन की जो हालत हुई है पचास साल लग जाएंगे बिल्डअप करने में तो इट वॉज नॉट अ रैशनल डिसीजन इट माइट बी अ इमोशनली गुड डिसीजन फॉर कंट्रीज प्राइड एंड ऑनर बट आई बिलीव रैशनली इट वॉज नॉट अ वेरी गुड आइडिया to fight with a country like russia on the faith ki uk and so and so and so and so no one came to help actually who is wearing the brunt russia ukraine is bearing the brunt so that's why in life also sometimes you get emotionally charged and you end up taking decisions just like that to aapke andar kitni abilities hain aapki personality mein kaisi abilities hain आप कैसे लाइफ को देखते हैं आप इमोशनली चार्ज होकर देखते हैं कि आप रैशनली एनालाइज करते हैं ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी को दर्शाता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है रीजनिंग एबिलिटी में उसको हम लोग कहते हैं योर लॉजिकल रीजन आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं आप वही पॉइंट धोने जा रहे हैं धोने जा रहे हैं आप अपने आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली बिल्टअप कर ही नहीं रहे आप अपने आर्गुमेंट को बस रिपीट मोड में डाल रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है तो अपना पिच ऊपर कर दे रहे हैं परंतु आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं टू ऐड एनी लॉजिक टू इट इफ यू विल नॉट ऐड लॉजिक टू इट व्हाट विल हैपन योर प्रेजेंटेशन एंड योर आई विल राधर से योर यू नो Uh, your expression of thoughts will become so monolithic ekdam monotonous chale jayenge aur aap usi ko repeat mare jayenge repeat mare jayenge aur actual speaking mein aap ek tarah se fish market create kar denge aapko fayde ke bina nuksan ho raha hoga parantu agar aap logically apne argument ko build karenge to aapka gto bhi sochega yaar ye banda bahut logical banda hai he is talking sense that is what he is interested in He wants to hear sense from you. He wants you to be a sensible person. फिर आगे चलते हैं इसके बारे में और बातें करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि मान लीजिए आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं आप अपनी पॉइंट को एक्सप्रेस कर तो रहे हैं परंतु आप लॉजिकली बिल्ड नहीं कर रहे हैं आप नहीं लॉजिकली बिल्ड करेंगे ग्रुप आपकी बात नहीं सुनेगा या आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा प्लान में परंतु अगर लॉजिकल बात कहेंगे अगर आप समझाएंगे कि सी दिस इज एंड दिस इज हाउ वी शुड बी डूइंग इट एंड दिस इज लॉजिकली करेक्ट आप कोई भी एक छोटा सा लॉजिक दे देंगे पीपल विल बी फोर्स टू लिशन लॉजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल योर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल यू गॉट टू बी लॉजिक and that is what actually is reasoning ability being logical <clears throat> going further ek aur isme baat aati hai jisko hum log bolte hain your ability to see the essentials of a problem ab again gp mein hi chale jaiye aapko samajh mein aa raha hai ki problem kya hai what is the essential of a problem ek to problem hai bada sa uska vistrit roop aapko dikh raha hai parantu uska source kya hai how it is going to affect you or anyone and what is the solutions once you know ki this is the essential of a problem then you are able to also provide the solution to it 
And obviously, once you know the essential of a problem, you logically spread it. Seeing the essential of a problem is like, you know, understanding pure kamre mein dhuwa bhara hua hai. To aap pure kamre mein koi aap wo maarenge fire extinguisher to fayda nahi hai dhuwe pe. Jab tak aapko usko source nahi pata chalega aur source ko aap extinguish nahi karenge, wo dhuwa bad nahi hoonga. Agar aap hii chiz samajh jayenge, to aap samajh jayenge kitna zaruri hai to understand the essential of a problem. Similarly in life also, suppose for some reasons you are not able to succeed. Where exactly is the problem? Aap kya galat kar rahe hai? कई लोगों से सवाल पूछा भी जाता है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वट एवर वट एवर लेट्स ए सी जी एल और सी डी एस आपसे क्यों नहीं हो रहा है आपको एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम पता है क्या और अगर पता है तो आपने उस पर कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या इन्हीं सब के आसपास घूमता है रीजनिंग एबिलिटी बहुत एसेंशियल है यू के नॉट बी अनरीजनेबल एंड स्टिल एक्सपेक्ट यू टू बी द लीडर यू जस्ट कॉन्ट बी You have to be a reasonably logical person if you really want to become a defense officer. Now, why are you missing out on logic? This is the major question that you should be asking. First and foremost is that you don't understand that it is very important. So that I have already told you why it is important, how it is important. Second of all, it might be you know people are not emphasizing on how to build on the personality. how to understand the essence of oil cues and how to actually correlate with yourself as a person how to build on those oil cues if you're not understanding this if you're not ready to do this i'm sorry you are then preparing the entire syllabus on the surface आप सरफेस पे लगे हुए हो आपको अंदर डीप में जाने की ना इच्छा है ना आकांक्षा है आप चाह रहे हो कि शॉर्टकट में मेरा काम हो जाए बट आप एक ही समझिए अगर आप शॉर्टकट मारेंगे ये काम नहीं आएगा आजकल एक ट्रेंड चला है कि आप मैं आपका साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन आई प्रिपेयर योर डॉजियर और आई लिवेल्यू वट इज दूज इवेल्यूएटिंग योर डॉजियर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प <clears throat> Suppose you get your dossier evaluated by somebody, and then he says that you, okay, you are an uh, average candidate. So, what will happen to you? Just the fact that you have come to know that now that you are an average candidate, how it is going to help you? Because you have come to know that now that you are an average candidate, how it is going to help you? What you should be concerned about is that where is my problem? Tell me that. How do I work upon that problem? Identifying the problem. finding the solution and working on the solution is the only approach but if your approach is only to know okay i am now a average candidate so what aap is cheez ko samajhiye ki you have to actually evaluate yourself isliye meri classes mein emphasis yahi hoga to help you identify your own weaknesses first and if you are having able to understand ki okay this is the requirement of armed forces this is my level this is where i am weak once you are able to understand this then you will be able to work upon it bahut simple se correlation aapko aapse milane ki zarurat hai koi bhi acha mentor ssd perspective mein agar aapko aapse mila pa raha hai to aapke liye bahut acha hai agar wo aapse aapse milane ki bhai बजाय वो इसमें इंटरेस्टेड है कि आप उसकी बात सुन लें और टाइम पास कर लें और थोड़ा बहुत वो प्रारूप समझ लें और प्रोसीजर समझ लें और चलते बने तो ही इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब उसके पचास में से पांच कैंडिडेट वैसे ही रिकमेंड हो जाएंगे आपका नंबर छठा और सातवां और आठवां है तो आपके लिए प्रॉब्लम है बहुत सारी बातें होंगी रीजनिंग एबिलिटी पर और भी एंड uh, uh, मेरा ऑनलाइन कोर्स है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बातें होती हैं उसमें और एक्चुअली इट हेल्प्स एंड मस्ट मेजोरिटी ऑफ लॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड ऑलरेडी एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन लेट मी नो एंड वर्क अपॉन योर ओल्ड क्यूज दैट्स द बेसिस